。一句“中国参与救援了吗”引来冷嘲热讽。二十一年后，中国终于扬眉吐气，一组数据带你看中国海军到底有多大能力。敬请关注本期节目，了解详情。二十一年前，一场震惊世界的灾难发生。那时的一句“中国参与救援了吗”，引发了外界的冷嘲热讽。而二十一年后，中国海军用自己的实力，不仅证明了自己，还远远超出世界级军事强国。两千年八月十三号，俄罗斯海军一艘核潜艇在巴伦支海参加演习时，突然意外沉没，船上的一百一十八名船员全部遇难。外界称之为“库尔斯克核潜艇事故”。从遇害人数来看，如此大的事故并不是一件小事。而后，关于核潜艇的打。打捞工作也就随即展开。我们知道核潜艇的打捞工作并不是一件很容易的事，有人甚至形容救援潜艇这件事本身就是一个悖论。我们知道，在设计潜艇之时，人们将其定义为一种行踪隐秘的水下攻击武器。为了使得潜艇更具威胁性，人们想方设法的掩盖其行踪，希望它能够永远不被敌人所发现，这样就能够最大程度上给敌人来致命一击。那么问题来了，一旦潜艇失事，那么找寻它的踪迹也就变得异常困难，就连军事实力。强悍的大国也不例外。除此以外，即使有幸发现了打捞，也是一个不可回避的难题。一方面，打捞费用十分高昂，一般的小国根本承受不起；而另一方面，打捞也面临相当高的技术障碍。根据历史消息显示，俄罗斯的失事核潜艇在失事近十四个月以后才成功打捞出水，这一时间跨度之长也让人折舌。但是这一事件又是如何跟中国扯上关系呢？在事件发生以后，一些不知情的网友提问称：“中国参与救援了没？”随之就引来了一些冷嘲热讽，有人回复道：“好像有能力似的，几斤几两自己清楚。”诚然，处在二十一世纪之初的中国海军实力还十分孱弱，因此对于这样的讥笑，中国更多的是无奈。但是二十一年过去了，这次中国海军终于扬眉吐气，在印尼失事潜艇出事后不到一个月的时间里，中国海军救援队已经取得了了不起的阶段性进展。据报道介绍称，深海勇士号潜水器已经累计进行水下作业高达十三次，而凭借着深海勇士号。中方已经基本摸清了失事潜艇的水下状态，并成功打捞出一部分的潜艇部件。不可否认的是，这次中国对印尼失事潜艇的打捞工作具有划时代的意义。相较于俄罗斯十四个月的打捞时长，中国仅仅用时不到一个月就取得了突破性进展。更为重要的是，当时俄罗斯潜艇的失事深度也才不过一百米，而这次印尼失事潜艇则位于水下八百五十米的大海深处。可见，单单从这一组简单的数据对比，就能看出中国超俄罗斯太多。二十一年，中国海军真正完成了从无到有的巨变。以巴冲突持续升级，为何说美国骑虎难下，中国却体现了大国风范，更进一步的揭开了西方霸权主义国家虚伪的面具？敬请关注本节目。最近，以巴冲突持续升级，因为军事实力的关系，以色列始终保持着巨大的军事优势，对巴勒斯坦地区持续施压。学校、新闻楼、难民营，甚至就连墓地和巴勒斯坦的加沙地区唯一的新冠疫苗实验室都被炸毁。加沙地区的社会结构已经被基本散架，进入半瘫痪状态。具体的伤亡人数还没有统计出来，但是据估算已经达到上千人。而非常有趣的是，世界上的环保和人权组织仿佛在一夜之间消失，全部缄口不言。显然，他们非常明白什么是能说的，什么是不能说的。显然，他们知道有美国参与或者推动的事情就是不能说的。但其实，美国也是近乎于骑虎难下的状态。为什么说是骑虎难下呢？首先，我们要明白以巴冲突出现的本质，实际上就是阿拉伯人和犹太人的宗教冲突。核心点是圣城耶路撒冷。美前任政府特朗普对于以色列的支持是几乎没有条件和底线的，这和他为了争取国内福音派教徒的选票脱不开干系。而拜登政府又延续了这个策略，或者说，事实上已经无法改变它。因为如果贸然改变这个政策，会被外国的舆论贴上反犹主义的标签，而这个标签与另一个更恐怖的标签几乎密切相关，所以没有人能承受这顶高帽。况且，犹太人的境外游说集团掌握了大量的话语权，对于资本国家来说，话语权和财富是分不开的。因为美国整体的问题，合法化的政治现金是官员们的重要敛财手段，所以为了不缺少这部分的财富，他们也不愿意去改变。但是美国人真的就喜欢这样吗？恐怕未必。
，信仰的冲突是难以调和的。那么，美国支持犹太人就一定会站到阿拉伯国家的对立面。九幺幺事件之后，美国认识到了这样对于以色列的无条件支持是会让美国本土遭受打击报复的，所以他们实际上也想抽离，现在却已经是骑虎难下了。就算是为了国家安全的考虑，美国议会内的既得利益者也不会同意。而且，这种撕裂性也表现到了联合国安理会的议程推进上。据悉，美国已经三次实行一票否决权，否决了作为轮值主席中国的提议。要知道，这次连他的盟友们都非常坚定地站到了中国这边，五常中只有美国投出了反对票。当然，这也并非那些欧洲国家就真的有这么高尚，只是因为中东一旦爆发出大规模的人道主义灾难，欧洲就会首当其冲地需要接受难民，这会给本国的就业、经济还有社会稳定，包括疫情防治带来巨大的压力。对于解决日益激化的矛盾冲突，虽然我国始终保持着不干涉他国内政的原则，但是作为联合国安理会的主席国家，我国外交部发言人依然表示会加快推动双边会谈，争取和平的解决两国矛盾。而这种做法无疑和美国毫无底线的偏袒以色列有着显著的差别，体现了真正的大国风范，也更进一步的揭开了西方霸权主义国家虚伪的面具。在近期的巴以冲突中，以色列的铁穹防空系统再次大显神通，有效地抗击了火箭弹的猛烈攻击。由此，网友自然产生一个疑问：以玩火箭炮舰长的我们，能否对付突破以色列的铁穹呢？敬请关注本节目，了解详情。对此，完全不必考虑，我们的火箭炮对付铁穹没有任何问题。一般的火箭炮依靠饱和攻击就可以突破铁穹。例如，四十管一百二十二毫米火箭炮一次起射只需二十秒左右，一个九门制火箭炮连一次起射三百六十枚。为了应对一个火箭炮连的起射，按照铁穹最大锁定目标数计算，需要两套；按照一套系统备弹数计算，则需要三套。即便火箭炮连的第一次起射被铁穹悉数拦截，火箭炮采用自动装弹或模块化装弹，需要大约三到五分钟。然后来吧，互相伤害呀！远程火箭炮突破铁穹，首先可以依靠速度。关于铁穹的技术指标有三点道出了其局限：其一，铁穹 Brock 一可以拦截射程七十公里内的火箭弹；其二，铁穹的塔米尔拦截弹的飞行速度二点二 m； 其三，铁穹可以拦截十五公里处时速三百米每秒的目标。这三点实际上是相互关联的。射程超过七十公里的火箭弹末端速度要大于铁穹拦截弹的速度，在拦截弹击中之前，火箭弹就已经命中目标了。远程火箭炮的射程与最大速度的弹道高度相关。有网络数据，一般射程超过一百五十公里的超远程火箭炮最大速度三点六 m 到六 m， 弹道最大高度可以超过三万米。通过简单的计算，一枚远火弹从弹道的最高点下落到一万米高度时，仅垂直方向的分速度至少有两 m， 而且还在加速。铁穹除非正好位于弹着点附近很小的区域内，否则在火箭弹落地前根本来不及拦截。有人会问，万一人家就是铁穹密密麻麻的遍地部署，该怎么办？这就用到远火突防的第二招——子母弹。远程火箭炮有子母战斗部，一枚三百毫米远火弹估计可以抛洒沙暴燃子弹药上百颗，一枚子弹药杀伤半径七米。理论上，只要远火弹飞过了弹道最高点，子母战斗部就可以在任意高度抛洒子弹药。实际上，考虑到不同需要，抛洒高度会选择一个较优值。例如，为了提高子弹药命中的密集度，可以选择低高度；为了突防，可以选择较高的高度。因此，如果铁穹真想和远火硬刚，很可能面临真正的弹如雨下。因此，仅以现有的技术看，我们的火箭炮、远程火箭炮突防铁穹还是没问题的。不过，铁穹也有升级计划。铁穹 Brock 二的目标是能够拦截射程两百公里的火箭弹，对此也不必担心，因为我们的技术储备里还有更多的突防手段。例如，气象局装备的 S Y 四百台风探测火箭，弹体上有大边条翼，既有助于增程，也赋予火箭很强的变轨机动能力。在探测台风时 ，S Y 四百先后投放了六个下投式探空仪。如果为了突防需要投放被动式诱饵或主动式干扰机，也是有可能的。还有一种火箭炮，其火箭弹不仅有边条翼，还采用了两级发动机。这种火箭弹的第二级发动机可以用于增程，可以大幅度提高变轨机动能力。还可以用于末端增速突防。
。另一种脱防手段，分导式多弹头火箭弹也是有研究。分导式多弹头火箭弹既有利于突防，也可以精确打击。与子母战斗部的天女散花不同，但是为了保证子弹头的威力，火箭弹的弹径至少在五百毫米以上。这么大的火箭弹，怎么看都不像火箭弹。类似的硬货我们还有不少，但很少装备，因为三百毫米、三百七十毫米原火就够用了。而且火箭炮也不能抢了弹道导弹的生意。综合起来看，即便没有弹道导弹、巡航导弹、高超音速导弹、滑翔制导航弹、巡飞弹、无人机、隐身无人机等远程打击兵器的配合。火箭弹仅凭一己之力，采用高射速、高速、超高速、变轨机动、被动诱饵、主动干扰机、子母战斗部、分导式多弹头等技术，打穿铁穹 Brock N 没有大问题。美国军官发表不实言论，竟遭自己人处罚，美国公然招募第五纵队，居心何在？敬请收看今天的节目。近日，美国军人公开发表了一则广告，表示要提供最高三万美元的补贴计划，即是所谓的公共外交小额增宽计划。这项计划旨在资助中国境内的个人和非政府组织、智库、学术机构等在中国国内进行宣传美国的历史、价值观和文化之类的东西。这已经是图穷献币的表示，美国想要跟中国打认知战了。可笑的是，几乎在同一时间，美太空军指挥官在接受电视节目采访的时候表示，他们要警惕新马克思主义的侵蚀，甚至还表示中国正乐见其成，新马克思主义分裂美国。可惜，美国从来不需要分裂，从他们的历史就能看得出来了。一个充斥着残忍、残暴、歧视、麻木与血腥压迫历史的国度，怎么可能安然存在？但是，关于美军公然招募第五纵队的问题，还是值得引起我们重视。从一战、二战就能看得出来，信息战、舆论战的作用究竟有多大。现代战争早已经不是单纯的冷热兵器的交锋，用兵之道，攻心为上。这也是我们老祖宗在千年前就已经明白的道理。大家应该也能够明显的看得出来，美国上任政府期间，网上那些赞扬国外的声音少了很多。当然，这和美国表现出来的与自身标榜世界灯塔的形象有出入的关系，更多恐怕是因为狗粮没人发了。但是，即便如此，仍然有例如《芳芳日记》这样的东西出现在人们的视野里。虽然后来被现实打脸的体无完肤，可这仍然说明中国庞大的人群中有太多人牧羊。而自拜登政府上台之后，各种死灰复燃的舆论就没有停息过。而随着时间的推移，加上如此明目张胆的举措，显然想要占领舆论高地。之后这种情况恐怕会越来越多。可能有人觉得这个情况是无稽之谈。经历了疫情之后的中国人，应该可以很明白地看出来中国体制的优越性。但是舆论战、信息战、认知战这些东西都是长时间积累铺垫的。大家可能经历过那种外国的月亮格外圆的岁月，互联网被公知们把持。各色对外国琳琅满目的宣传，甚至还有宣传印度的。神州大地上，终究还是会有没有经历过疫情的人出生，他们也会有经过那段认知被外界信息塑造的年龄。如何把握好舆论的高地，向他们灌输正确的唯物史观，反对并制裁这些乡郊人是重中之重。而对于所谓舆论战的反攻，我却觉得可能没有太大的必要，因为有点脑子的人都容易变红。只要愿意沉下心看一遍马原，外国的人民就能知道他们生活在一个怎样的谎言之中。只是渔民政策让他们明智未开。有趣的是，那个大肆鼓吹新马列主义威胁的美国太空部队指挥官，在本月十四号被革除了所有职务，下场还是比较惨。从这就可以看得出，对方说的有多夸张和离谱，连美国内部都看不下去了。实际上，绝大部分的类似信息其实都是美国军方或者和军方有关系的政客放出来的。每年庞大的军费开支和全球布局，如果没有一个巨响的敌人，美国的公民们会大肆反对。所以，美国只能不断树敌，而不断树敌的人，最终就会因为失道者寡助和穷兵前无而让自己轰然倾塌。到时候，狗粮无处领，美国神话不攻自破。最后，希望各位谨记，我国有一套完整刑法，对于举报间谍的人，经查证核实后，奖励五十万人民币。